കാസറക്കോട് ഉത്തര മലബാറിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന കാസറക്കോടിന് കേരളീയ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അതിമഹത്തായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് തീരദേശത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് അറബ് യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അറബ് വ്യാപാരികളും വിശേഷിപ്പിച്ചത് കഞ്ചർ കുത്ത് എന്നാണ് പുണ്യ പ്രബോധക സംഘം എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം തൊട്ടറിയാൻ ഈ ഭൂമികയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിഖ്യാത വാണിജ്യ പ്രമുഖനും സഞ്ചാരപ്രിയനുമായിരുന്ന മൊറോക്കോ സ്വദേശി ഇബിനു ബത്തൂത്ത തൻ്റെ സഞ്ചാര വേളകളിൽ കാസറക്കോട് വരികയും അടുത്ത പ്രദേശമായ ചെമനാട് സന്ദർശിക്കുകയും തൻ്റെ വിവരണത്തിൽ ചെമനായ എന്ന് പരാമർശിച്ചതായും കാണുന്നുണ്ട് ഹസ്രത് മാലിക് ബിനു ദീനാറിൻ്റെ പാദസ്പർശം പതിഞ്ഞ ഈ മണ്ണിൽ പുണ്യ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷമാണ് പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തേതും ഇന്ത്യയിലെ ആറാമത്തേതുമായ കാസർകോട് തളങ്കര പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് ഹസ്രത് ഹബീബ് ബിനു മാലിക് റലിയാഹു അനുഭവ കാസർഗോഡ് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ഈ തളങ്കര തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അറബിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നെത്തിയ അറബികൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നത് ഈ തളങ്കര പ്രദേശത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വന്ന ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ തളങ്കരയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരവിടെ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിക്കാനും ജനങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഘാഥ തന്നെ രചിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമായി തീരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ മാതൃകയിലാണ് കാസർകോട്ടെ മാലിക് ദിനാർ മസ്ജിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പള്ളിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മംഗലാപുരത്ത് നിർമ്മിച്ച സീനത്ത് ബക്ഷ് മസ്ജിദിനേക്കാൾ വിശാലവും നിർമ്മാണ ചാതുര്യവും നിറഞ്ഞതാണ് തളങ്കര പള്ളി ഏതു നല്ല സംസ്കാരത്തെയും തുറന്നു സ്വീകരിക്കാൻ ഹൃദയ വിശാലതയുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്തുകാരുടെ നിർലോഭമായ സഹകരണം പള്ളി പണിയുന്ന കാലത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിഗമനം ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ അതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചുരുക്കം ഈ അറബികൾ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് വന്ന ആളുകൾ നാലോ അഞ്ചോ പേരായിരിക്കുമല്ലോ അവരിവിടെ നിന്ന് മലഞ്ചേർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സഹോദര സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ ആശാരിമാരാണ് ഈ പണികൾ പല പല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ പള്ളികളുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആകൃതി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സത്യമാണ് കാരണം അന്ന് മുസ്ലിം ആശാരിമാരില്ല അവിടെ മുസ്ലിം കൽപ്പണിക്കാരില്ല അവർ കുറേ കർഷകരാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മറ്റേ ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാവിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചുവടൊപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട് വിട്ടിട്ട് പുറമേയൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹിജറ ഇരുപത്തിരണ്ട് റജബ് പതിനെട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പള്ളിയുടെ ആദ്യ കാലിയായി നിയമിതനായത് ഹസ്രത് മാലിക് ബിൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ അറബിക്കടലിനോട് ചേരുന്ന അഴിമുഖത്തിന് ഒരു വിളിപ്പാടകലയാണ് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ പള്ളി നിലകൊള്ളുന്നത് പള്ളിക്ക് താഴെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കുളം അക്കാലത്തെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിൻ്റെ ജീവോദാഹരണം കൂടിയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കൽപ്പടവുകളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പള്ളിയുടെ പിറകു ഭാഗവും നിലനിർത്താൻ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കൽഭിത്തികളും അത്ഭുതം പകരുന്നതാണ് ഹസ്രത് മാലിക് ബിൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് പിന്നീടുണ്ടായത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വിപ്ലവമായിരുന്നു യമൻ ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങൾ അതേപടി സ്വാംശീകരിച്ച പ്രദേശം കൂടിയാണ് കാസറക്കോട് അടുത്ത കാലം വരെ സജീവമായിരുന്ന തളങ്കര തൊപ്പിയും തുണിത്തരങ്ങളും ഈ സാംസ്കാരിക പ്രതിഫലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കച്ചവടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരു സമൂഹമായി മുസ്ലിം സമുദായം മുന്നേറിയ കാലമാണ് കാസർകോടിന് പിന്നീടുണ്ടായത് ഇന്നും ടൗണിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ സ്മരണകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അറബികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ജീവിതശൈലി അതുപോലെ പകർത്താനും കാസർകോടിൻ്റെ കച്ചവട വാണിജ്യ മേഖല കീഴടക്കാനും പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു 
ഇവിടെ ഈ ഈ നാഗരികമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാവിക പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കിടക്കുന്നുള്ളത് കാസർഗോഡ് എപ്പോഴും യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണുള്ളത് പണ്ട് മഞ്ജു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പത്തേമാരികളിൽ കയറി ബോംബെയിലേക്ക് യാത്രക്ക് പോയി അവിടെ ഇവർ കുറേ മലഞ്ചരക്കുകളും ഓടും മരവും പിന്നെ ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തളങ്കരയുടെ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊപ്പി വ്യവസായം തൊപ്പി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഖ്യാതി പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ പരന്നിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് മലേഷ്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ബർമയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഈ കാസർഗോട്ട തൊപ്പിയായിരുന്നു തളങ്കര തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു മുദ്ര തന്നെ ഒരു വലിയ പിന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് പിന്നെ നെയ്മായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പഴയ താഴയിൽ അങ്ങാടിയായിരുന്ന ഇന്നത്തെ തായിലങ്ങാടി എന്ന ഈ പ്രദേശം മൗനമായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത് സകല പ്രതാപങ്ങളോടെയും നിലകൊണ്ട നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വാണിജ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഒരായിരം കഥകളാണ് സപ്തഭാഷാ സംഗമസ്ഥലി കൂടിയായ കാസർകോടിന്റെ ചരിത്രം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട നാമമാണ് മഹാകവി ടി ഉബൈദിൻ്റെത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറെ പിന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കേരളീയ സാഹിത്യ മേഖലയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരികയും രചനാ മികവുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുകയും ചെയ്ത കവിവര്യനായിരുന്നു മഹാകവി ടി ഉബൈദ് ഇന്നും കേരളം ഏറ്റുപാടുന്ന നിരവധി കവിതകളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച കവിശ്രേഷ്ഠനെ സ്മരിക്കാതെ കാസർകോടിൻ്റെ ചരിത്രം പൂർത്തിയാവുകയില്ല ഈ പള്ളിത്തൊടിയിലാണ് ആ പൂങ്കുയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ടൗണിൽ നിന്നും കുറച്ചകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ദർഗാ ഷെരീഫും പള്ളിയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പള്ളിക്കും ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ഗ്രന്ഥാലയം ദർസ് അഥവാ മതപഠന ക്ലാസ് മദ്രസ തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഈ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാസർഗോഡിനെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചേരുകയും ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ സത്തകളെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു നാട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് ഈ മാലിക് ദിനാർ ജമാത്ത് പള്ളിയും അവിടെ വന്ന പഴയ മാലിക് പിന്നെ പിന്നെ ദിനാറും സംഘവും അവരുമൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ഓർമ്മകളുടെ പാരാവാരം സമ്മാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ ചരിത്ര സന്ധികളെ പുണ്യവേളകളെ ധന്യമാക്കുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം